Był to ciągle okres dużego odpływu i to taki dwojaki charakter miał ten odpływ nastroju. Po pierwsze to było to, co już po październiku dosyć szybko i po wyborach w szczególności do Sejmu było widać, że jest lepiej niż było, że czy można więcej wymagać, czy da się coś więcej uzyskać, że może nie, nie warto i może nie... Że, że się już nic więcej nie uzyska. A jednocześnie było tak, był jeszcze drugi taki tego nurt, że ludzie coraz bardziej, tracąc nadzieję w głębsze zmiany, coraz bardziej trochę zmęczeni tym, co, tym okresem takich no, wielkiego podniecenia, jednak mieli pewną nadzieję na to, że może się uda jakoś urządzić, że może trzeba pomyśleć o tym, co dopiero później zostało ochrzczone małą stabilizacją. Wtedy jeszcze tego zwrotu nie było. Ale już pewne takie nastroje wynikające z tych nadziei, że będzie jednak troszkę lepiej pod różnymi względami w czasach stalinowskich już się pojawiały. I no nie liczyliśmy na to, żeby te strajki zyskały szerokie poparcie. No i po, po prostu desłaliśmy ich z niczym. Natomiast e, powstały dwa dokumenty, dwa listy otwarte do Gomułki, list e, zespołu po prostu i list organizacji partyjnej po prostu. No, jak łatwo się domyślić w uchwalaniu drugiego, nie miałem okazji brać udziału, ale mi zupełnie odpowiadał w treści, natomiast m, co do pierwszego, no to zgodnie cała redakcja ten tekst przyjęła. No i był teraz problem, że właściwie trzeba, żeby on jakoś funkcjonował. I wtedy się okazało, że wszystkie powielacze właściwie, do których po prostu miały jakikolwiek chociażby pośredni dostęp, są bardzo dokładnie zablokowane i pilnowane. No tak się szczęśliwie złożyło, że jako pracownik piwu o, i to kierownik redakcji w piwie mogłem sobie na to pozwolić, że pójść tam do takiego majstra od tego i mu powiedzieć Panie Konik, my tutaj coś odbijemy na powielaczu. A, kierowni, a e, facet był łebski dosyć. To znaczy z miejsca powiedział Panie redaktorze, Pan każe, otwieramy powielarnię i powielam, z tym, że ja nie będę czytał i nie chcę czytać tego tekstu, który Pan mi daje do powielenia. Mówi, i oczywiście ja to w każdej chwili, ktokolwiek będzie chciał, to mu to poświadczę, że ja jako kierownik redakcji przyszedłem do pana, żeby pan powielił, a pana w ogóle nie interesowało to, co pan powiela. Jakiś ubek to zresztą wypatrzył, że my pracujemy po godzinach pracy w powielarni, ale, ale że tak powiem, mały kurdupel bał się trochę mi to odbierać. I trochę nie kończąc pracy, to co było, uciekłem z tym czym prędzej. On się bał już takiego starcia bezpośredniego, a nim tam pobieg, tam zalarmował kogoś, to mnie już nie było. Bardzo przyzwoicie zresztą dyrekcja postąpiła. I nie to, że biorąc mnie w obronę, bo akurat nie było tego problemu, tylko że ostro postawiła sprawę wobec tego ubeka miejscowego że dyrekcja sobie nie życzy, żeby on gdziekolwiek, komukolwiek tutaj, jakiekolwiek kroki w tej sprawie dalsze robił. Dlatego, że to bardzo zaszkodzi instytucji, że dyrekcja nie będzie tego tolerować, tego, żeby takiej instytucji szkodzić. 